എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാനൊരു സിനിമ പോയി കണ്ടു മൂവാറ്റിയൽ വെച്ചാണ് സിനിമ ഐസക് മറിയാന്ന് പറഞ്ഞ തിയേറ്ററിലായിരുന്നു സിനിമ കണ്ടത് പടം മൂത്തോൻ അതായിരുന്നു സിനിമ ഗീതു മോഹൻദാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത അൻരാഗ ശിബ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ എൻ്റെ എൻ്റെ അജി ടി രാജ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പ്രൊഡ്യൂസർമാരൊക്കെ കൂടി എടുത്തൊരു നല്ല മനോഹരമായൊരു കഥയുള്ളൊരു പടം ഈ പടത്തിൽ മെയിനായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ റിയൽ ലൈഫ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് പലതും പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഗീതു മോഹൻദാസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും രാജീവ് രവി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അനുരാഗ് കശ്യപ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ മൂന്ന് അവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെ പടങ്ങളാണ് ഞാൻ കൂടുതലും കണ്ടിരിക്കണേ അതിൽ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തികളൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു സംഭവം പറിച്ചങ്ങ് എടുത്ത് സിനിമയിൽ നടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരുടെ അത്രയും കഴിവുള്ള സംവിധായകർ ഇന്ന് മലയാളത്തിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ബോളിവുഡിൽ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണം പല വേറെയുള്ള ചില ചില നമ്മുടെ ബോളിവുഡിലാണെങ്കിലും ചില ചില സംവിധായകന്മാരുണ്ട് പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ അതുപോലുള്ള സംവിധായകർ വല്ല കുറവുള്ളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു സ്റ്റോറി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ സ്റ്റോറിയിൽ വന്ന ടിസ്റ്റും സംഭവങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചു തന്ന് കാണിച്ചു തന്ന് അതും വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അവിടെയാണ് എനിക്ക് ഈ ഈ സിനിമകളോടൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു നമുക്കൊരു താല്പര്യം തന്നെ അതായത് ഒരു സ്റ്റോറി ഒരു ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ഒരിക്കലും വേറൊരാളുടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഇപ്പം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കാണുന്ന ആളുകളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ പെങ്ങടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ ജീവിതത്തിന് അത് രണ്ടും പല പല രീതിയിലുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് അതൊരു സിനിമയിൽ നിന്ന് പല 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 സിനിമകളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗീതു മോഹൻദാസിൻ്റെ ലൈയേഴ്സ് ഡേസ് പിന്നെ അൻരാഗ ശിവിൻ്റെ അഗ്ലി രാമൻ രാഗ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ പിന്നെ ഗാങ്സ് ഓഫ് അയാസിപ്പൂർ പിന്നെ നമ്മുടെ ഹാരം കോ ചോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നവാസ് നിസ്തിയുടെ ഒരു പടം ഹിന്ദിയിൽ കുറേ സംവിധായകന്മാരുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല നല്ല സിനിമ നടക്കണം പക്ഷേ ഈ ഞാൻ ഗീതു മോഹൻദാസിൻ്റെ സംഭവം ഇതിലേക്ക് വരാം ഈ ഇത് രാജീവ് രവിയുടെ വൈഫാണ് ഗീതു മോഹൻദാസ് രാജീവ് രവിയുടെ മിക്ക പടങ്ങളും രാജീവ് രവി സംവിധാനം സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാം വ്യക്തമായിട്ട് ഓർമ്മ കിട്ടുള്ള കമ്മട്ടി പാടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ സ്റ്റീവ് ലോക്കസാണ് ഞാൻ അന്നേം റസൂലും ആ പടങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക സിനിമകളൊക്കെ ഭയങ്കര ഫ്ലോയാണ് നമുക്ക് ആ സിനിമ കണ്ടിരുന്നത് എങ്ങനെ ഒരിക്കലും ആ സിനിമയിൽ നിന്ന് മാറുന്നു വരും ശരിക്കുമുള്ള ഒരു സിനിമയിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സിനിമയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പറയണേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഓതൻറ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയണ അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തു കിട്ടുള്ളൂ ഇന്നേ വരെ എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് എന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിച്ചേക്കണ കുറേ മലയാള സിനിമകളിൽ ഞാൻ ശ്രീ ലോക്കസ് കമ്മട്ടിപ്പാടം പിന്നെ അന്നേ റസൂലും അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഫ്ലോയാണ് ആ പടത്തിന് നമ്മളൊരു കഥ പറയുമ്പോൾ ആ കഥ ഭയങ്കര നാച്ചുറലാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഏച്ച് കേട്ടലോ ഒരു മഴ്ചിക്കലോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഈ സിനിമകളിലൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ എന്തോ ഒരു മലയാള സിനിമ കാണും ഇപ്പം തന്നെ എന്തോ എത്ര എത്ര പടങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നു അതെല്ലാം തന്നെ ഒരു ആളുകളെ അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ച് അത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെയുള്ള പടങ്ങളല്ല ഇത് നല്ല അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് പോയി പഠിച്ചിട്ട് അവിടെ ഓരോരോ ഇപ്പോൾ കാമാത്തിപുരം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇന്നേപോലെ നടക്കണു അതിലൊരു സംഭവങ്ങൾ അങ്ങ് പറിച്ചെടുത്തിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയണേ അത് അതിന് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പടത്തിനൊരു നൂറ് മാർക്കും കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഇരുട്ട് ആ സിനിമകളിൽ ലക്ഷദ്വീപുകളിൽ ലക്ഷദ്വീപിൽ കടലിനോട് ഇരുന്നിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇരുട്ടിൽ ഓരോരോ കുറേ സീനുകളുണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ വർത്താനം പറയണത് പിന്നെ അവിടെ നീന്താൻ പോണത് പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ആ പയ്യൻ്റെ പേര് ആ മിണ്ടാത്തൊരു പയ്യനുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി ആ ആ പയ്യൻ്റെ മറ്റേ കൂടോത്രം വന്നിട്ട് അത് ഒഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റു കടലിൽ പോണത് അപ്പം അപ്പോൾ ആ സമയത്തുള്ള കുറച്ച് ഇനി ഇമ്പോളി ആയിട്ടുള
നമുക്ക് ടിസ്റ്റ് മനസ്സിലാവണം എന്തുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി പുള്ളിക്കാരൻ കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് കൂടുതൽ എൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് ആ സിനിമയുടെ ഒഴുക്കിന് വന്ന സമയം എന്തായിരിക്കും കല്യാണം കഴിക്കണേ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ വിചാരിക്കും ആ പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മുടെ ബോംബെ എന്ന് വരികയാണ് അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചുറ്റിക്കളി അങ്ങനെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ നോർമലി അങ്ങ് വിചാരിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഈ സംഭവം ഇന്ന പോലുള്ള ഇത് പറഞ്ഞത് അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നല്ല ഫ്ലോ ഉണ്ട് ആ സിനിമയ്ക്ക് നല്ലൊരു ആ സീനുകൾക്ക് തമ്മിൽ ഒരു 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 ഭയങ്കര ഒരു 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 ഇഴ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു അടുപ്പമുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ വേണം സിനിമ എടുക്കാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതുപോലെ വേണം സിനിമ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ എൻ്റെ ഇടയിൽ ടിസ്റ്റ് ചില ചെറിയ ടിസ്റ്റുകൾ പിന്നെ ആ ആ സംഭവമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും അസ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം പക്ഷേ ഭയങ്കര നാച്ചുറല്ല പക്ഷെ കുറച്ച് ക്ഷമ വേണം കുറച്ച് ക്ഷമയല്ല നിങ്ങളൊന്ന് ഇരുന്നാൽ മതി ചുമ്മാ ഈ സിനിമ ഇതുപോലുള്ള സിനിമകളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാണാൻ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്കൊരു പിടിയും കിട്ടത്തില്ല ആദ്യം പിടി കിട്ടത്തില്ല അതല്ല നമുക്ക് അയ്യോ ഇത് ഭയങ്കര ബോറിങ് പോലെ പക്ഷെ നമ്മൾ ആ സിനിമയിലേക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് സിനിമ അപ്പം എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ ഞാൻ ആ തിയേറ്ററിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ വളരെ ശുഷ്കമായൊരു ആ വളരെ വളരെ കുറച്ച് ആളുകളാണ് അവിടെ സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ അത് അത് അതുപോലുള്ള സിനിമ എടുക്കുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര മോശമായിട്ടാണ് എന്നു വെച്ചാൽ റിയലായിട്ടുള്ള സിനിമയിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള സിനിമകൾ പോയി കാണണം അത് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ അവിടെ പോയി അനുഭവിക്കണ നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പോട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇതുപോലുള്ളൊരു സംഭവം കണ്ട് മനസ്സിലാവണ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയിൽ മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് ആ സിനിമയുടെ വിജയം അതാണിപ്പോൾ ലൈ എസ് ടേഴ്സിൻ്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കമ കമ്മട്ടിപ്പാടോ അന്യ റസൂലോ അതുപോലുള്ള സിനിമകൾ ഞാൻ ശ്രീ ലോപ്പസോ അതുപോലുള്ള സിനിമകളിലൊക്കെ ഒരു വിജയം എന്ന് പറയണേ ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക്കാണ് വൈറസ് പിന്നെ നമ്മുടെ മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരം തൊണ്ടി മൂലം ദൃശ്യം പക്ഷെ ആ ആ പറഞ്ഞ സിനിമകളിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലവാരത്തിലേക്കുള്ള സിനിമകൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഗീത മോഹൻദാസ് എടുത്തേക്കണേ അപ്പം അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ സാധാരണക്കാരായ മലയാളികൾ കണ്ടിരിക്കണം ആളുകളെ ചുമ്മാ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചുമ്മാ കുറേ സിനിമകൾ പോയി കാണണേൽ അതിനോട് എനിക്ക് ഒരു താല്പര്യമില്ല എന്ത് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ് ഇതല്ല എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമുക്ക് കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കാണാൻ പറഞ്ഞ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഒരു ചലച്ചിത്രത്തിലാക്കി തന്നെ അല്ലേ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ പോയി കാണാം അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ കൂടുതൽ ഇനി ഉണ്ടാവട്ടെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആളുകൾ അതുപോലുള്ള സിനിമകൾ കാണും ഇപ്പോൾ കോ നമുക്ക് വേറെ ഏത് തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ കോമഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാമായണ ത്രില്ലർ ആണെങ്കിലും ഓക്കെ എൻ്റെ ഫ്ലോയിൽ വെച്ച് എൻ്റെ നാച്ചുറാലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാണ്ട് സിനിമകൾ എടുക്കട്ടെ ആളുകൾ കാണാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ ഈ സുഖമുള്ള സിനിമകൾ കാണാണ്ടിരിക്കുന്ന കാണാണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ല എസ്പെഷ്യലി പറയാനുള്ളതും അവസാനത്തെ സമയത്തൊക്കെ എൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് നമുക്ക് അയ്യോ അതൊക്കെ പോയി കണ്ട് നമ്മൾ കണ്ട് അനുഭവിക്കുന്ന സംഭവമാണ് അതൊക്കെ എല്ലാവരും ദയവ് ചെയ്ത് പോയി കാണുക നല്ല സിനിമയാണ് മൂത്തവൻ